Merhaba arkadaşlar. Hashtable yapısını göreceğiz. Önce Paint'i anlatayım daha sonra kodlayacağız arkadaşlar. Hashtable özet tablo anlamına geliyor. Biz Hashtable yapısında iki tane durumu kullanacağız. Birincisi dizileri kullanacağız. Diğeri de bağlı listeleri kullanacağız. Link listi. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Hashtable özet tablo ya da kesikli tablo. O zaman bir tablo var. Yani şöyle bir tablo olduğunu düşünelim. Tablonun başlıkları bu olsun sütunları. Ee, şöyle hızlıca böleyim arkadaşlar. 5 tane sütun olsun isterseniz. Şimdi tablonun şu başlıklarını 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane başlığı dizilerden oluşturacağız. Link listlerde bu dizilerin gösterdiği yerlere e, devamını ekleyeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi bu dizilerin içerisinde ne olacak? Ee, bağlı listeleri gösteren bir gösterici olacak. Şu şekilde düşünelim. Burada dizileri indise göre sıralarsak ne olur? Şu birinci indistir. Pardon sıfırıncı indistir. Bu birinci indistir. Bu ikinci indistir. Bu üçüncü indistir. Bu da dördüncü indistir. Yani biz e, tablonun e, başlığını, sütun başlığını dizilerden oluşturacağız. Peki link listleri nerede kullanacağız? Burada bir anahtarımız olacak arkadaşlar. Bir size'ımız olacak. Burada mesela tablonun size'ı 5. Yani 5 tane sütunu var. 5'ten fazla değil. Bu bize kalmış bir şey. Biz konu anlatırken küçük tutalım tablonun başlığını. Şuraya yazayım ben. Size'ımız 5 arkadaşlar. O zaman biz burada hep mod 5 alacağız. Mod 5 alacağız. Yani yeni eleman eklerken hep o eklenecek elemanın anahtarını size 5'e göre, size'a göre modunu alacağız. Yani mesela yeni bir eleman ekleyeceğim. Ekleyeceğim elemanın anahtarı 15. O zaman 5'e göre size'ını aldığımız zaman, modunu aldığımız zaman bu sıfıra tekabül eder. Yani yeni bir düğüm ekleyeceğiz. Düğümün değerini şöyle şuraya ekliyorum. Niye buraya ekledim? Düğümün anahtarı yani düğme özgü bir anahtar olacak. 15. 15 nereye gelir? Dizide sıfırıncı indise gelir. Yani şurada burada bir bağlantı kuracağız. Tabi kendisi de şu an nereye gösterecek? Nolu gösterecek. Peki 15'ten sonra kaç geldi diyelim? 5 geldi. İçerisinde anahtarı 5 olan bir yeni düğüm geldi. Onu da buraya ekleyeceğiz. Size göre modunu aldığımız zaman sıfıra tekabül eder. O yüzden Buraya ekleyeceğiz. Tabi biz bunu e, devam edersek e, yeni bir eleman geldi. Anahtarı 12. O zaman ne yapacağız? Size 5'e göre 12'nin modunu alırsak buraya geliyor arkadaşlar. Yeni diğer eleman buraya eklemek zorundayız. Bunu da 12 diye yazalım. Şimdi birinci, üçüncü, dördüncü indisler şu an boş, boş durumda. Ancak sıfır ve ikinci indislerin gösterdiği bir göstericiler var. Dolu yani. Birinde iki tane eleman var. Birinde bir tane eleman var. Şimdi şuradaki sütun başlıklarını dizilerden oluşturacağız. Dizilerin gösterdiği adreslere de ekleyeceğimiz düğümleri link list olarak ekleyeceğiz arkadaşlar. Tabi şu an herhangi bir eleman yoksa bu nuldur. Şu an nulu gösteriyor. Bu da nulu gösteriyor. Bu da nulu gösteriyor. Ancak ikinci e, dizinin ikinci indisi en az bir tane düğüm var. O zaman nolu göstermiyor. Aynı şekilde sıfırıncı indiste de iki tane düğüm var. Doğal olarak kendisinden e, ilk eklenimini gösteriyor. Tabi burada siz başa ekleme olarak ya da sona ekleme olarak oluşturabilirsiniz. Yani burası bağlı listeler konusuna giriyor. Yukarısı da diziler konusuna giriyor. Şimdi bir yapalım arkadaşlar. Bir e, anlattığımız kısımlara kadar olan bölümü anlata, e, aktaralım. Koda aktaralım. Ne yapacağız? Bir de bize en başta bir tane not lazım. Burada da oluşturabilirsiniz. Yeni bir projeye yeni bir class ekleyerek de oluşturabilirsiniz. İsterseniz add class diyelim. İsmine de biz not diyelim arkadaşlar. Şimdi sınıfımızda ne olacak? Baş, basit tutacağım arkadaşlar. Integer bir key'imiz olacak. Anahtarımız. Evet. Strip isim olsun. Yani bir kişinin numarası ve ismi olsun. Tabi nodumuzun neyi var? Bir tane de next göstericisi olsun. Bunları şimdi public yapayım arkadaşlar. 
Bir de göstericimiz var. Konstrukturumuzu oluşturalım. Store tabda. Burada iki tane konstrukturu oluşturacağız. Bir tanesi parametresiz olacak. Sadece burada biz next'i null yapacağız. Diz next null. Bunu arkadaşlar dizinin içerisine e, eklerken kullanacağız. Yani dizinin varsayılan değeri boş e, pointerlardan oluşacak göstericilerden. Bir tane daha e, konstrukturu oluşturalım. Burada da parametresi olsun. Integer key'i Setrik isimi parametre olarak alsın. Yani şöyle söyleyeyim. Şurada bizim şu ikinin içerisinde, dizinin içerisinde bir tane boş e, düğüm var. Gösterici olarak kullanıyor. Ancak şu dolu bir düğüm. O zaman e, burada iki tane farklı düğüm var. Benim buraya oluşturduğum düğüm, yukarıdaki şu boş düğüm, dizinin içerisinde gösterici olarak duracak olan düğüm. Bu da e, dizinin içerisinde değil de dizinin dışında bağlı liste olarak duracak olan düğüm. O zaman bunu da dolduralım. Dizin e, key'i eşittir key olsun. Dizin isimi de eşittir isim olsun. Tabi parametre olarak gene next'i null olarak yani bir sonraki düğümü varsayar olarak null göstersin. Ekleme yaparsak başarıya sona bu durum değişecek tabi. Şimdi düğüm yapımız hazır arkadaşlar. Bu nodumuzu nereye ekleyeceğiz? Hash table'a ekleyeceğiz. O zaman bir tane de hash table yapısı oluşturalım. Hemen projemize add class diyelim. Buna da tablo diyelim. Tablo diyelim arkadaşlar. Şimdi tablomuzda neyimiz olacak? Tablomuzun şimdi şurada anlatırken bir tane size olacak değil mi? Yani bunu kullanıcı da belirleyebilir. Biz de belirleyebiliriz. Biz şimdilik e, kullanıcı belirlesin. Ben 5 dedim. Duruma göre bunu siz değiştirebilirsiniz. Şimdi şurada önce integer size diyelim. Bunu constructor olarak tablo oluşturduğumuz zaman size az. Integer size. This size eşittir size diyelim. Şimdi bir tablo oluşturduğumuz zaman kullanıcı bu tablonun bize şeyini girmek zorunda olsun. Kaç e, dizi boyunda olacaksa onu girmek zorunda olsun. Girdikten sonra şurada bir for döngüsüyle varsayılar olarak bu kısımları boş olarak belirleyelim. Yani şuradaki ilk constructor nodumuz var ya bunu oluşturalım. O zaman ne yaptım? Şurada hemen tabloda for'un içerisinde for nereye kadar gitsin? Size'a kadar gitsin. Hemen ne yapalım? Ee, yukarıda oluşturduğumuz bir size'ımız var. Ancak bir de neyimiz lazım? Bize dizi lazım. Integer. Integer mi olacak peki? Önce onu göstereyim. Integer dizi diyelim. Neye göre? Size'a göre. Şimdi burada arkadaşlar biz e, bu şekilde bir tanımlama yaparsak yanlış olur. Biz bunu şöyle yapacağız. Integer tipinde değil de not tipinde olacak. Not tipinde bir dizimiz olacak. Bu şekilde. Dizimizi aynı şekilde Construction içerisinde tanımlayacağız. Boyutunda zaten kullanıcı girmişti. Bu şekilde diziyi hazırladık. Forum içerisinde dizinin iyice değerine hep new not diyerek eleman atayacağız. Şimdi for eğer kullanıcı 5 girerse diziyi tanımlamış oluruz. Dizinin boyunu tanımlamış oluruz. Ve varsayalım olarak bu dizilerin içerisine birer tane gösterici düğüm ekleriz. Şimdi gelelim. Hazırladık. Yani şu bölüme hazırladık. Alttaki düğümleri düşünmeyin arkadaşlar. Yukarıdaki şu kısmı şöyle seçip şu kısmı hazırladık. Bir dizi oluşturduk. Dizinin içerisine de artık dizinin boyuna göre e, düğüm, gösterici düğümler oluşturduk. Şimdi şu bağlı listeleri ekleme durumlarını oluşturacağız. Onları nasıl oluşturacağız? Onları görelim. Şimdi e, tablo yapımızın içerisindeyiz. Tablo sınıfımızın ne yapalım? Bir tane ekle diye bir fonksiyon oluşturalım. Fabric void ekle. Şimdi ekleyeceğiz zaman isterseniz parametreyi burada alalım. Integer key string isim. Şimdi ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Düğüm ekleyeceğiz. Önce düğümü bir oluşturalım. Not tipinde bir tane eleman. New not. Parametre olarak yukarıdaki gibi boş düğüm değil. Artık bu dolu düğüm olsun. Key'i 
ve isimi ekleyelim. Hani şurada nodu oluştururken bir tane parametresiz var. Bunu dizinin içerisinde kullandık. Bir tane de parametreli olan var. Bunu da e, bağlı listelerde kullanıyoruz. Şimdi elemanı oluşturduk. Bu elemanı başa da ekleyebilirsiniz. Sona da biz başa ekleme yapalım isterseniz arkadaşlar. E, sona da ekleyebilirsiniz. Hiç sorun değil. E, i̇ki durumu da göstereceğim ben zaten. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Biz kullanıcı bir key girdi ama bir de başta e, tablo yapımızı oluştururken bir size da girdiydi. Bu size mesela 5 boyludur. Ancak key e, 13'tür. Biz bu durumda ne yapacağız? Bunu size'a göre modunu alacağız. O zaman şurada bir mod alma işlemini yapan bir fonksiyon oluşturalım. Integer geri dönüş değeri olsun. E, ne diyelim buna? E, index e, mod al da diyebiliriz. Index üret diyelim. Ya da index üret diyelim arkadaşlar. Bu şunu yapsın arkadaşlar. Parametre olarak gelen key'i yani şuradaki gelen key'i mod olarak göndersin. Return diyelim. Key'in modu neye göre arkadaşlar? Size'a göre. Şimdi kullanıcı bu değeri girdiği zaman önce şuradan integer indis diyelim. Bu indisimizde index üret fonksiyonundan gelen değer olur. Key'i tabi göndereceğiz parametre olur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Biz bunu ekleyeceğiz. Ekleme işlemini başa sona ekleme işte şeklinde oluşturabiliriz. Biz şimdi eklemeyi şöyle yapalım arkadaşlar. Önce if ile bir sorgulayalım. E, if ile bir sorgulayalım. Daha sonra bir tane e, şurada tab oluşturacağım. Not tipinde tab. Bunu dizinin indisinci değer olarak alacağım. Şuraya geleceğim. If'in içerisinde diyeceğim ki tab Eşit eşitse nula ya da şöyle yapalım. Temp'in next'i eşit eşitse nula o zaman şöyle bir şey yapalım. Biz e, başa eklesek de olur, sona da eklesek olur. Bunu şöyle belirleyelim. Önce temp'in next'i e, ya da while ile sona ekleyeyim arkadaşlar. Önce sola ekleme işlemini yapalım. Daha sonra while diyeceğim şurada. Temp'in next'i Eşit olmadığı sürece nola diyelim. Temp hep ilerlesin. Bir sonraki düğme doğru. Ve biz elemanımızı şöyle sona doğru ekleyelim. Bayıldan çıktığı zaman e, şey olmuş olacak. Tabi burada şuna e, gerek yoktu aslında. If demeyelim. Sona ekleyeceğimiz için. Bayılda gitsin. Son düğümü bulsun. Daha sonra şu oluşturduğumuz elemanı sona ekleyelim arkadaşlar. E, Tempil next eşittir eleman. Bu şekilde eklemiş olacağız. Tabi şu an sona ekleme yaptık arkadaşlar. Başa ekleme şeklinde de göstereceğiz. Şimdi sona ekleme şeklinde bu şekilde ekliyoruz. Ekleme hatta burada bir mesaj verelim isterseniz. E, Ctabletop'ta e, burada key de yazalım. Key artı e, bir boşluk vereceğim. İsim artı Eklendi. Bu şekilde söyleyelim. Ya da key yazmayalım isterseniz. Ahmet eklendi. Mehmet eklendi. Artık isim neyse. Şimdi buraya kadar olan kısmı bir görelim isterseniz. Şimdi e, tablo yapımızı oluşturduk. Bu tablomuz özet tablo. Tablonun içerisinde bir dizi var. Bir de duruma göre eklediğimiz düğümler var. Şimdi programımıza gelelim. Uygulama kısmına. Biz tablo oluşturalım bir tane. Tablomuz ne? Hash table arkadaşlar. Hash table. Şöyle yapalım. Head tablo diyelim. Oluşturdum. Burada ben de tablonun size'ını istiyor. 5 diyelim arkadaşlar. Şimdilik. O zaman eklememizi hash table'ın ekle fonksiyonu çağıralım. Burada biz de bir anahtar isteyecek. iki isim isteyecek. Anahtarımız 1 olsun ya da 0 olsun. İsmimiz de Ahmet olsun. Bir çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi 
bir mesaj vermesi gerekiyor Ahmet eklendi diye verdi ama hızlıca açıldı kapandı. Şurada konsol redki yapalım bir tane. Mesajı görelim. Şimdi arkadaşlar burada Ahmet eklendi dedi gördüğü, gördüğünüz gibi. Hemen şu kopyayı yapıştır yapayım. Birkaç tane. Şöyle 3 tane 4 tane. 4 tane yapıştıralım. Biz burada 1 diyeyim 2 diyeyim 3 diyeyim. Burada tabi sıralı gittik. Ha, Ahmetler de Mehmet Hasan diye değiştirelim. Hep Ahmet olmasın. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin olsun. Çalıştırayım arkadaşlar. Bir görelim. Şimdi arkadaşlar burada Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin hash table'umuza eklendi. Nasıl eklendi? Burada sıralı gittiğim için sırayla gitti. Ahmet'i buraya ekledi. Şu Ahmet. Mehmet'i buraya ekledi. Hasan'ı buraya ekledi. Hüseyin'i buraya ekledi. Tabi burada sırayla gitti. Ancak ben şurada şuradaki anahtarları 0, 1 diye değil de 0, 10 anahtarlı, 15 anahtarlı ve 3 anahtarlı diye eklesem ne olurdu? Gene eklerdi. Ancak sırayla değil de nasıl eklerdi? Ahmet eklendi, Mehmet eklendi, Hasan eklendi, Hüseyin eklendi. Şimdi burada şöyle bir ekleme yaptı arkadaşlar. Ahmet'i şuraya ekledi. Şu Ahmet. Daha sonra kim geldi? Mehmet. 10 numaralı Mehmet. Mehmet'i arkadaşlar size göre modun aldı. 0 çıktı. Yani 5'e göre modun aldığı zaman 10'un. Mehmet'i buraya ekledi. Tabi burada numaraları da isterseniz şöyle yapayım. Anahtarı 0 olan kişiyi buraya ekledik. Şuraya şöyle yapayım arkadaşlar. 0. Anahtarı 5 o. 10 olanı buraya ekledik. Çünkü burada o şekilde yazdık. Anahtar 15 olanı nereye ekleyeceğiz? Anahtar 15 olanı da buraya ekleyeceğiz. Devamlı. Çünkü size göre modun aldığımız zaman buraya geliyor. Sona ekleme yaptık. Bir de ekleme şeklini başa değil sona ekleme şeklinde oluşturduk. Şimdi buraya da yazalım isterseniz. 15 diye. Tabi burada arkadaşlar şimdi 0 ekledim 10'u ekledim ama Sayı büyük diye buraya geldi diye düşünmeyin. Sayı bundan sonra geldiği için buraya ekledim. Yani buraya 5 de gelseydi şuraya şu 15 değil de 5 de olsaydı gene aynı yere ekleyecektik hasabı. Daha sonra 3 numaralı Hüseyin geldi. O zaman Hüseyin nereye ekleyeceğiz arkadaşlar? Mod aldığımız zaman size göre buraya dek geliyor. O zaman 3 numaralı Hüseyin'i buraya ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar tabi bu yol bunu deneme amaçlı yapmıştım. Şu kişi yok. Şu an bellekteki hashtag yapısı bu şekilde oluştu arkadaşlar. Yani 4 tane eleman var. Bu 4 elemanın 3 tanesi dizinin 0. indisinde sırayla gidiyor. Bir tanesi de dizinin 3. indisinde sıralı bir şekilde en başta duruyor. Bu şekilde düşüneceğiz. Dizinin 1. indisi, 2. indisi ve 4. indisinde Herhangi bir liste yok. Liste yapısı burada boş arkadaşlar. Nolu gösteriyor. Yani şunlar şu anda nolu gösteriyor. Şimdi burada bir görelim isterseniz. Tabi ekrana da yazdırabiliriz. Ee, şöyle yapalım. CW tap tap diyelim. Hash table'ımıza yazalım. Ee, H tablonun sıfırıncı indisinin sıfırıncı indisinin Next diyelim. Datası. Kim var? Şimdi sıfırıncı indisinin Next'inin datasında sıfır numaralı kişi var. Bakalım kimmiş sıfır numaralı kişi. Artı diyeceğim. Hash table'ın e, tabi burada e, şöyle yapacağız. Sıfırıncı indisinin HD'yi bulan şöyle yapalım. Görmek için şurada e, tablo yapımızı göreceğiz arkadaşlar. Bunu şöyle de görebiliriz. Yazdır diyeceğim ama şuradaki dizi erişmemiz gerekiyor. Bunu public yapalım. Tamam. Şimdi göreceğiz arkadaşlar. HD bulumuzdan tablosunun Pardon. Dizisinin sıfırıncı indisindeki kişinin ismini bana gösterdi. Bir çalıştıralım. 
Tabi burada e, sıfırıncı indisinin next'inin diyecektik arkadaşlar. Next'inin ismini. Çünkü sıfırıncı indis hep nulu gösteriyor. Yani gösterici konumunda. Şimdi tablonun next'in datasında Ahmet var. Yani burada Ahmet ilk eklenen kişi olduğu için değil arkadaşlar. Şimdi tabloya bakalım tekrar. Dizinin üçüncü indisinin ilk elemanı. Bunu görelim. Kim var? Üçüncüsünde Hüseyin var. O zaman şurada üçüncü indisinin elemanını göster dersem bana Hüseyin'i göstermesi lazım. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi Hüseyin'i gördük arkadaşlar. Şimdi tabi bunları ben böyle teker teker sadece şimdi gösterdim ama biz yazdırma fonksiyonu oluşturacağız. Onu bir sonraki videoda oluşturalım. Yazdır dediğim zaman e, hash table'ımın tüm indislerindeki e, liste yapısını e, aynen yazdıracağız. Şimdi ben videoyu burada durdurayım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda e, yazdırma işlemini, silme işlemini oluşturarak hash table yapısını anlayalım. Şimdi hash table'da dediğim gibi bir tablo yapımız var arkadaşlar. Tablo yapımız Yukarıdaki şu gördüğünüz sütun. Bu sütuna dizi dedik. İsterseniz buna yazayım arkadaşlar. Bu gördüğünüz şu bir dizi arkadaşlar. Buna dizi diyeceğim. Dizinin içerisinde tabi kullanıcıdan aldık sayısı. 5 eleman. Örneğimiz 5 elemanlı bir diziydi. İçerisine düğüm ekliyoruz ama bu düğümlerin içi boş. Görevleri gösterici olarak e, durmalar. Eğer Dizinin içerisine herhangi bir düğüm eklersem buradaki duruma göre sıfırıncı indise 10'u, 15'i, 20'yi ekleyebilirim. Ancak dizinin sıfırıncı indisini arkadaşlar 11'i ekleyemem, 17'yi ekleyemem. Çünkü burada hep modunu alacağız, size'ını alacağız, size'a göre modunu alacağız. Ona göre ekleme yapacağız. Mesela burada 3'ü buraya eklemişim. Eğer 13 gelseydi 13'ü de buraya ekleyecektim. Yani 13'ü buraya ekleyemem. E, bu hash table mantığına aykırı olur. Burada özet bir tablo var. Ve özet tabloya göre eklenen liste yapısı var arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda bu kısımları ayrıntılı tekrar anlatacağız. E, şimdi bir tablo yapısını oluşturduk. Hash table yapısını. Ve ekleme işlemini yaptık. Şöyle göstereyim. Daha sonra burada e, düğüm yapımız buydu arkadaşlar. Liste yapımız. Pro, programımızda da şöyle 3-4 tane ekleme yaparak bir örnek yaptık. Bir sonraki video buluşalım arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.